یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے رحمان رحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین کرام ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ میں حاضر ہے ریڈیو پاکستان کا یہ خاصا رہا ہے کہ خاص دنوں میں بہت ہی خوبصورتی سے دن منائے جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کے علم ہیں کہ ہیلتھ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے پورا ویک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں پوڈ کاسٹ کی جائے اور آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ نیورو سرجن اکبر نیازی ڈی ٹی ہاسپٹل کے ڈاکٹر اسد جاوید صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو کہ نیورو سرجری کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے اور ڈاکٹر صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے نیورو سرجری کے حوالے سے اسپائن سرجری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ سر بہت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے وہ اکتوبر میں ڈیز منائے جاتے ہیں اور پورا ویک ہی جو ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے کیا ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ابھی اویئر نہیں بالکل میں یہی کہوں گا کہ ابھی تو ہماری سوچ شاید اس طرف نہیں گئی کہ ہم سوچیں کہ مینٹل ہیلتھ کوئی ہیلتھ ہوگی یوزلی ہماری نظر میں جو ہے نا کوئی فزیکل بیماری بیماری ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ابھی تک سمجھ بھی نہیں سکیں آپ اور نہ ہماری توجہ اس کی طرف زیادہ کم جاتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں شاید اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کریں تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پاپ اس طرح کی چیز ہے اسٹگما اسٹگما سا لگ جاتا ہے تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں چیز پہ بات کرتے ہوئے ٹھیک تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ واقع کی ضرورت کی ہے کہ ان کے آج کل جو اسٹریس ہیں جو اللہ اللہ ہے اس میں مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے جنسٹرز میں کیونکہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت ہے اور ہمارا ٹولنس لیول ختم ہوتا جا رہا ہے عدم برداشت بالکل مینٹل ہیلتھ آف کورس اب سب ایج گروپ کو افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں بچے کیا وہ ہے کہ سارے ہی اس میں افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے جو چل روزانہ چل رہا ہوتا ہے اور آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹریس بہت زیادہ وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کو اور وہ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ سے دینے کے بعد دیں اور ڈاکٹر صاحب نیورو سرجری کی طرف آپ کا آنا کیسے ہوا ماشاء اللہ بہت جان گئے بہت خطرناک آپ جس فیلڈ سے بات یہ ہے کہ ایک بس پیشن ہوتا ہے بندے کو جب میں میڈیکل فیلڈ میں تھا تو تب سے جو ہے نا دیٹ واز مائی خواب سے سمجھ جائے یہ میرا ارادہ تھا کہ میں ان شاء اللہ آگے برین سرجری میں آگے جاؤں گا تو الحمد للہ اسی کو میں نے پھر پرسو کیا اس کو میں نے خواب کو اپنے سچ ثابت کیا الحمد للہ شکر میں اس کو بہت خوش ہوں اندر یہ بہت مشکل فیلڈ ہے اس میں بہت ڈیلیکیسی اور بہت آپ کو ایک خاص بڑے اس سے کام کرنا ہوتا ہے ظاہر اگر ہم دماغ کی دیکھ لیے تو دہل جاتا ہے انسان تک بالکل آپ تو ماشاء اللہ دماغ کو کھول دیتی ہیں اور پھر اس کو سیٹنگ میں دیکھ کر ایسے ہی بالکل دماغ اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ کو جو ہے نا بہت بڑا سا اس سے پریشان ہو سکتے ہیں ورنہ اس کو دیکھتے ہیں لیکن جو کہ ہمارا ایک ٹریننگ ہوتی ہے ایک سین ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہم اس سے دکھ یا نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی ایک نفیس اگر بنی ہوئی چیز ہے تو ایک بس کے اندر جب آپ ڈاکٹر صاحب بہت سارے کیمیکل ہمارے دماغ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کی ڈسٹربنس سے بھی ہمیں مینٹل النیس آ جاتا ہے مینٹل النیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں انزائٹی ڈسآڈرز ہوتے ہیں اب صرف کمپلسو ڈسآڈرز ہوتے ہیں لیکن افورس دماغ کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر مریض پر جو علامات ہوتی ہیں وہ سائیکیٹرک ٹائپ لگتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس مطلب شروع ہوئی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسے بہت سارے مریض جو سائیکیٹرس کے پاس بیچ لی جاتے رہتے ہیں اور بعد میں جب ان کا کوئی ہم سی ٹی اسکین یا کوئی ہمارا ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں برین کے کچھ ایسے پارٹس ہیں جن میں بیماری ہو تو وہ پہلے ابتدائی طور پر ہاں جی علامات کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر برین ٹیوبرس جو ہیں وہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ عام ہوتے جان سے ان کے سائن اینڈ سمٹم کیا ہوتے ہیں اگر کسی کو برین ٹیومر کی علامات ہوں اب ہم اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ اگر دیکھیں ہمارے دماغ کا جو فرنٹل لوگ ہے بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی بنا رہے ہیں جی وہ آپ کے طور ادوار وہ آپ کی تھنکنگ وہ آپ کی ججمنٹ وہ سارا کچھ آپ کی فرنٹل لوگ سے کنٹرول کر اور خدا خاص طور پر اس لوگ کے اندر اس حصے کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے چاہے وہ رسوئی ہے یا کوئی ایپسز بن گئے ہیں یہاں وہاں پہ پانی کا فریشر زیادہ ہے یا کوئی ایج کے ساتھ ڈی بائنیشن ہو گئی تو
आगे जाके पेशेंट के सर दर्द के साथ उन्हें टीका आना और फिर चेक होकर लगना ये उसकी बढ़िया बना है नमनेस वगैरह भी आ जाती है नमनेस जी बिल्कुल अगर दबा के उसी से मैं जहाँ पे सेंसेशन जाती है वहाँ पे अगर रसोई पैदा हो रही है तो बॉडी के किसी हिस्से में नमनेस नींद बनने पैदा हो जाती है डॉक्टर साहब रसोई बनने के रीजन अमूमन क्या हो देखिए कुछ तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाजुबन चोट लग जाती है चोट भी उनमें से एक वजह होती है कि दिमाग के अंदर एक खास हिस्से में रसोई बन जाती है उसमें दो किस्म की रसोलियाँ होती हैं या तो एक रसोली कहीं और से आगे दिमाग में जाके पैदा होना शुरू हो जाती या एक रसोली होती है जो दिमाग के अंदर ही पैदा होती तो दिमाग के अंदर पुराना पास्ता अगर बचपन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एक्सपोजर है जैसे सी टी स्कैन बहुत ज़्यादा हुए एक्सरेज हुए हैं या फिर आपका जो है ना न्यूक्लियर जोन में कहीं गए वो हुआ तो उससे फिर आपको बेन के अंदर रेडिएशन की वजह से वो ट्यूबोरेट ह्यूमन पैदा होने का खतरा होता है इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि सब पे अगर चोट लगती है तो उसमें बेन के ये फर्स्ट ट्यूबर किस्म भी दिमाग की चोट के साथ होती है लेकिन उससे आगे जो मेजोरिटी ऑफ द ब्रेन ट्यूबर्स है उनका कोई ऐसा सच खास लिंक आपको नहीं मिलेगा वो जीन्स के अंदर म्यूटेशन होना शुरू शायद हो गए तो क्या ये इनहेरिटेड चीज़ होती कुछ रसोली की ऐसी किस्में होती हैं जो कि आपके वाले से बच्चे ने फास्ट फूड होती हैं लेकिन जो स्पेसिफिकली अगर आप ग्लाइब्लास्टोमा की बात करें या एस्ट्रोसाइटोमस की बात करें तो वो ज़्यादातर पेंजेनिकल में नहीं होते फिर उस सब क्या ये क्योरेबल है अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली आप माशा खुद सिस्टम प्रोफेसर भी हैं आते भी हैं अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये क्योरेबल है डिपेंड uh, करता है कि आपके ब्रेन के कौन से हिस्से में आपकी रसोली डेवलप कर रही लेकिन मेजोरिटी ऑफ दर क्योरेबल जी और कितने अरसे में जो है वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है आफ्टर ऑपरेशन ये फिर मैं वही कहूँगा कि आपके एक तो दिमाग के किस हिस्से में रसोई है वो डिपेंड करता है और फिर कितना जल्दी आप डॉक्टर के पास आए और कितना जल्दी आपका ऑपरेशन अगर तो आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है आप मरीज उस कंडीशन में देख जाते हैं जिसमें वो कोमर्ट उस कंडीशन में होता तो उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लेकिन तो अगर आप जल्दी प्रजेंट कर लेते हैं डॉक्टर के पास और आपका जो है ना ऐसा ब्रेक का हिस्सा ही मॉनर इसमें आपकी कॉन्शियस लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ता तो आप सेकेंड डे पे ही आप यू फील बेटर यू कैन डिंग जो आपकी नॉर्मल रूटीन जिंदगी आप गुजार ठीक है तो डॉक्टर साहब ये कितने घंटे का ऑपरेशन होता है घंटे तो इसमें हम जब जाते हैं अंदर तो पता नहीं चलता गेम तो वैसा आप हम नहीं रखते लेकिन यूजली जो है ना थ्री टू फोर आवर्स ब्रेन सर्जरी अगर है उसमें लग जाता है क्योंकि उसमें स्किन को आप बोलते हैं फिर इनसे मोन होती वॉट आते हैं फिर जब आके अपनी फेवरिंग्स होती उसको आपने हटाना होता है फिर बहुत सारे सिस्टम होते हैं न्यूरो नेविगेशन न्यूरो मीटर्स बहुत खास है भाई न्यूरो नेविगेशन होता है जिससे आप करोड़ों बल्ब लगे हुए वो जलते भी उसकी एक्टली बिल्कुल तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है बड़ा डेलीकेट प्रोसेस होता है कोई इसमें हरी जल्दी नहीं वो नहीं ठीक है गुंजाइश भी नहीं ठीक है कोई नहीं सर डॉक्टर साहब आज कल हम देखते हैं कि बुलंद फशार फोन जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है ये छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने हैं क्योंकि हम जंक फूड फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं हमारे खुराकें एक्सरसाइज नहीं है तो क्या ये ब्लड प्रेशर भी दिमाग को डिस्टर्ब कर देते हैं दिमाग के अंदर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की वजह से खून की रग का फट जाना इस प्लेज को ट्रे हमें वर्ल्ड में बोली कॉमन नहीं हमारे पास आ जाते हैं लेकिन वो एज थोड़ी सी चीज़ें होती हैं अलबत्त यह है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आपका अनकंट्रोल रहता है तो उस वजह से दिमाग का फंक्शन डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है तो ब्लड प्रेशर जो है ना उसका कंट्रोल करना नहीं आया चाहिए उसके साथ जो आप जैसा आप कह रहे हैं जंक फूड हो गई एक्सरसाइज करना होना हो गया ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को डेफिनेटली मुतासर करते हैं और आपकी जो नॉर्मल थिंकिंग है जजमेंट है वो सारी इसके साथ वक्त के साथ डिक्लाइन हो जाते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब आपने ब्रेन हेमरेज का जिक्र किया वो स्टॉप हो जाता है जी तो ये कितनी जल्दी रश करना चाहिए पेशेंट्स पर ये हमारे ज़रा सुनने वाले और देखने वालों को बताए तो स्टोक का ये है कि उसकी दो किस्त होती है एक वो होती है जिसमें फोन की लाइक जो दिमाग पर जा रही है तो ग्लाव पर जाती है इसी फोन के ग्लाट पास किया तो सेवेंटी टू एटी परसेंट वो किस्म होती है दूसरी किस्म जो आपको मैंने बताई कि रख फट जाती तो पहली किस्म वाली बहुत कॉमन है तो जिसमें अगर मरीज का लमाज शुरू है जिसमें आपके हाथ पाँव में कमजोरी आ जाए या आपकी सोनों ना शुरू जाए तो फ़ौरन हस्पताल के अंदर मरीज को दे क्योंकि उसमें एक खास किस्म वो इंजेक्शन लगता है जो कि तीन साढ़े तीन घंटे के अंदर लगाना होता है जिससे वो बाद में खुल जाती है और जो फालिज के जितने नींद उन्हें साथ होते हैं वो कम से कम रह जाए मतलब यही कहा जाता है कि ट्वेंटी फोर आवर के अंदर अंदर रश कर लें तो जल्दी हो जाए ट्वेंटी फोर आवर्स के पैर बहुत ज़्यादा टाइम खाने जाओ इसमें ब्रेन जो है टिश्यू बहुत सेंसिटिव होता है
اس میں ہمیں بتائیے گا کہ خدا نہ خاصہ اگر سرجری غلط ہو جائے مسٹیک ایرر کامن ایرر آ جاتے ہیں تو ہیما فریجیا پیرا فریجیا جو ہے وہ نیچے تڑکا اوپر کے تھکا فارج ہو سکتا ہے ایسے جو ہے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں بس الحمد للہ میم جتنی سرجری سرج تک ہیں کافی سین کرنی تو بہت کم ایسے ہوتا ہے جن کے اندر ہیمی پریجیا یا ہیم ٹیسس یا کارڈی پریجیا زیادہ تر مریض ہم لوگ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں لیکن آف کورس بیکاز جو ہے آپ انسان ہیں ہو سکتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نوکیشن کو کسی ایک پاؤں کے اندر دونوں پاؤں کے اندر یا ایون چائلڈ پاؤں کے اندر کمزوری کا ایک خطرہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس جو گیجٹس ہیں جو آج کل نیو ٹیکنیکس ہیں تو اس میں یہ بہت میں کہوں گا ریئرلی ایسا ہوتا ہے آج کو پہلے شاید کبھی ہوتا ہے اسٹارٹ اپ دیس لیکن آج کل ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ پراپرلی یوز کرتے تو آپ کو بہت کم ایسے کیسز مل جائیں جس میں کسی کو ہیمی فریجیا ہو جائے یا پاڈی فریجی ہو جائیں اس میں ہاتھ پہنچ آئے ان کے کام کرنا چھوڑنا تو آف کورس اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس میں زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن انہیں بہت زیادہ تو پھر آپ نے اس کو پھر بعد میں فیزیو تھراپی کے ساتھ ریکوری کے جانتے جستے ہو جاتے ہیں ریکوری اتنی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی فنکشنلٹی کی طرف آپ دوبارہ واپس آ سکے ڈاکٹر صاحب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور آگے ون وی ڈی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی تو وہ سطر ناک میں تو دعائیں کر رہا ہوں زگ زیک اور ون وی ڈی اور ہیلمنٹ جو ہے وہ نام سی نہیں ہے تو ہیڈ انجری جو ہے وہ کتنی خطرناک میرا تو یہی بچے کے وہ جو والدین آتے ہیں نا اس طرح کی کیسز لے کے اور آتی ہوں یہ بہت زیادہ بہت دیکھتے ہیں آپ روزانہ ہمارے انڈیاس میں بائکنگ موٹر سائیکل چلانے کے نام اگر نام ہے ٹیکنامیکل لیکن اس کے ساتھ ان ون میننگ کرتے ہیں دیٹ از سو ڈینجرس تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی انجری ہوتی ہے اور ہیلمٹ کے بغیر اگر ہیں تو آئی مین اٹس ویری فور انجری بہت خطرناک ہوتی ہے ایک ہے پیشنٹ کی اگر سائڈ پہ چوٹ لگ جائے تو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتی تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض فار ہو لائک بیڈ باؤنڈ ہوں آن دا اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو جاتی تو سپورٹ بھی ہوتی اور اگر نہیں بھی ہوتا تو اسپاٹ تو ڈیتھ چلے ہو گئی لیکن اگر کوئی پیرالائز آپ کا پڑا ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ پاؤں کام نہیں کر رہے تو دیٹس ورس ٹائم ڈیتھ تو وہ چیزیں بہت زیادہ کام نہیں ہوں تھی اینڈ ان ویڈیوز کے ساتھ جس میں آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہو جاتا ہے یا آپ کی تھنکنگ آر ٹو گیدر چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے بہت آن ٹو ورڈس بہت سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں خطرناک جن سے یہ وائٹ صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے ایک تو آپ آر ایریشنل گائڈنگ نہیں کرتے اور اگر آپ بائک یوز کریں تو ہیلمنٹ کا استعمال لازمی فیملی ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوتے ہیں جن کی ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے وہ کون سے پیشنٹ ہے یہی ہیڈ انجری والے ہیڈ انجریز کی بھی ہوتا ہے اسپائن کے اندر بھی ایمرجنسیز ہوتی ہیں جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں برین میں تو جو ایمرجنسی کے ساتھ زیادہ تر آتے ہیں لوگ اس میں ایک تو برین ہے نا جو یا اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے دوسری چیز دماغ کے اندر پانی کے چینلز رہتے ہیں جی اگر وہ کسی وجہ سے فسٹ تک بلاک ہو جاتے تو اگر آپ نے ٹائم یوز کرنا ہے تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی تو وہ بھی آپ نے ایمرجنسی میں کرنے آتے ہیں پھر دماغ پہ چوٹ لگنے سے ایکسٹرا ڈیو ہیمانٹوما سب ڈیو ہیمانٹوما یہ مختلف قسم کے ہیمریجز ہوتے ہیں جن کو آپ نے ٹائم لی جو گانا ہیوی کریٹ کرنا ہوتا ہے بیکاز برین از ٹائم جتنا جلدی آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اتنا جلدی آپ نیور ٹیشو سیو کرتے ہیں اور پیشنٹ کی موربلٹی کم ہوتی تو یہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہتے ہیں جی کہ فرسٹ آل گولڈن آرس ہوتے ہیں تو آپ کو رش کرنا چاہیے ہاسپٹل کی طرف ورنہ آپ کا دیم ڈیفیوز ہو جاتا وہ پھر آپ کو اسی لیڈ کے ساتھ پوری زندگی گزارے جتنی تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہوتا فوری اسپتال لے کے جانا ہوتا ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر صاحب کوئی دلچسپ کیا سنائیں جس میں آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس کا بچنا مشکل ہے مگر آپ کی اسکیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ انہیں ایسے بہت ایسے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے اپنے اس کے اندر جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے ایسے تو ریسنٹلی جو میں آپ کے بات بتاؤں کہ ہمارے پاس بالکل یگ بچایا تھا جو کہ والدین کا اکلوتا تھا اور اس کے پیدائش نہیں پہ رہے تھے کہ ہماری جب شادی تو کوئی دس سال بعد ہمیں یہ بچہ ملا ہو تو اس طرح سے جی وہ ٹھیک ہے وہ بھی اسی ہیڈ انجری کا شکار تھا اور جب وہ ہمارے پاس آیا تھا اس کو بہت میسیو ایکٹر ہی منٹ ہوتا ہے اور اس کا اگر جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جی سی ایس دیکھتے ہیں 
पीसीएस वो पैमाना होता है जिसमें हमें पता चलता है कि मरीज की दिमागी सेहत अभी कितनी रहेगी ठीक है जैसे डेड पेशेंट है तो उसका तीन स्कोर होता है और जो हम जैसे आप बैठे हैं हमारा पंद्रह ठीक तो उसका स्कोर था फोर फाइव छो और उसको एक्सीडेंट हुए एक घंटा हुआ था छो जैसे ही वो अस्पताल में आया उसका सी टी स्कैन हुआ हमने रश किया उसको हम ऑपरेशन थिएटर लेके गए ठीक है अच्छा उसके जैसे टेबल पर डाला है तो वो थोड़ी देर की उसका दिन भी बंद हुआ जिसको हमने मसूमी तरीके से चलाया है ठीक है और यही लग रहा था कि यार पता नहीं आप ये चीज़ तो हम निकाल रहे हैं पता नहीं बचेगा कि नहीं लेकिन सरप्राइजिंग ही जब ऑपरेशन खत्म हुआ है उस हमने एक दिन वैसे अवेंट पर रखा तो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे उसने दोबारा हम बंदा रिकवरी की तरफ आए और इस वॉम इवेंट से हाँ हम बताओ चल गेंगे वहीं बड़ा एक मोजा था उसके वालदे ने शायद बहुत ज़्यादा अब वो पता है बंदा मुसीबत में बहुत दिल से दुआ करता है इससे तो वो दुआएँ लगी हैं उसको कि इतने बड़े ही मैं टॉम पैसा जो काफ़ी ज़्यादा था दिन को बहुत ज़्यादा खुश फहरा था वो बाज के और चल रही है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आपने प्रिवेंट जरूर करना है क्योंकि मौज से बाहर बाहर नहीं मौका मिलता है और आप इसी की वो लाइफ एक दफ़ा है बार बार लाइफ ही मिलता है इसको अच्छे तरीके से जो है वो गुजारा ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब वो हम अपनी मेंटल हेल्थ को जो है किस तरह अच्छा रख सकते हैं क्या हमने लैक ऑफ एक्सरसाइज है खाना पीना जो है वो हमने अभी तो के टाइम पे शुरू किया ऐसा ही तो ये मेंटल इलनेस जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी भी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वही आप मेंटल हेल्थ तो बेहतर इसी तरह हो सकते हैं हम अपने अदात अदवा तभी करें जिसमें आप एक टाइमली चीज़ हम करना है देखिए आप तो एक फितरत का सूल है हर चीज़ टाइम कर रही है बिल्कुल तो अगर आप तो भी एक टाइम अपनाएंगे तो आप बेहतर रहेंगे अगर उस पर आप राइट लेफ्ट होते रहेगी तो फिर आम पर आम जाएंगे उसमें अच्छी एक्सरसाइज हो गई अच्छी डाइट हो गई एक्सरसाइज रोजाना आपने कहेंगे स्मोकिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो आपकी मेंटल हेल्थ करनी ठीक नहीं वो भी नहीं करें तो एक तो ये चीज़ जरूरी है दूसरी जहाँ तक बात आ जाती है स्पाइन जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि आप मोबिलिटी आपकी स्पाइन की वजह से द स्पाइन सर्जरीज और स्पाइन प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है उसकी वजह यही कि हम जब बैठे रहते हैं एक्सरसाइज नहीं करते मोटे हो जाते हैं या अगर आप पर्सन में कोई चीज़ उठा लेते हैं तो वो होना शुरू हो जाता है एग्जैक्टली नहीं बना मुझे तो ये वो सारी चीज़ें जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन हो गई या लम्बर स्पाइन दोनों को खराब करती हैं जिससे आपकी पेन हो गया बैक अक्सर रहता है आप प्रॉपरली अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते या फिर एट बैक हो रहा सब सर्जीज की होंगे वो फिर उसके बाद मंगा जा सकता है एल फोर एल फाइव का मिनिमम जो है वो एल फोर को जो है ये प्रॉब्लम इसकी रीज़न क्या है डॉक्टर साहब क्या हम रात को ऐसे गड़े में जाके सो जाते हैं जो फोम का बना हुआ है उसको हमने कभी धूप नहीं लगाई उस फोम को ये बीमारी के तौर पे जब हम चार पाइयों पे सोते थे तो इतना एल फोर एल फाइव थ्री का शायद उस वक्त हम काम नहीं करते थे आप खैर उसका वस्ता नहीं आप बेशक स्ट्रिंग मैट्रेस यूज करें लेकिन बात यह है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें दैट्स द मेन रीजन जब हम चारपाई पे सोते थे हो सकता है उस वक्त हम जो है ना बहुत ज़्यादा काम एग्जेशन खत्म हो गए हम वॉक नहीं गए तो इन छोटे छोटे कामों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ इसको अवॉइड करना है जिससे फिर आपकी स्पाइन और बेन दोनों की हेल्थ बेहतर रहती है अगर आप ये चीज़ कर तो ये भी रिकवरेबल है सर इसके भी सर्जरी और इसके तो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं ठीक है आठ सौ अगर आपको या किसी और रिलेटिव को उस तरह से नाजिक को मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम है तो इसमें डिले नहीं करना बिकॉज इससे वेरी सेफ से नहीं इसके अंदर बाइको सर्जिकल थे क्योंकि आपकी टांगों में नाम आ जाए और शाटी का भी सवाली पर बड़ी कॉमन है वो कम इसी मैं बात करना चाहूँगा कि इसकी तो बहुत ज़्यादा टेक्निक रिफाइंड हो गई और फिर एंडोस्कोपिक चीज़ें भी आ गई अपने सामिन और नाजिन के लिए हम कहते हैं जिसे लमड़ी का दर्द मन तनको दर्द आ भी कहते हैं यार निसार के जी टिंगर वा भी खेल हुई ऊपर गुस्सा में नाम है इसके जी खिलो के नहीं तो इसमें फिर डिले नहीं करना होता बाद इसकी एक जो वर्स कंडीशन वो बड़ी पेनफुल है डॉक्टर फॉर बिट हाँ पेन तो है लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट जो ज़्यादा हो जाता है वो बार दफ़ा आपके छोटे बड़े पेशाब का कंट्रोल में चला जाता है अच्छा अगर आप लॉन्ग इसको रखते हैं और अगर आपका ऑपरेशन बनता है और आप नहीं करवाते तो गार शो बीट अगर ये चीज़ हो जाती है दैन दैट इज़ पर मनी फिर आपको कैसे कर लगे रहेगा आपको यू नो लैप वो डॉक्टर साहब ये किसी भी एज में हो सकता है यूजली जो है ना मिडल एज सिस्टम खोदी के दौर सा हाँ लेकिन इस एज में यंग एज में भी और शाटिका तो आजकल हम जंगसर में भी देख रहे वो वही वाली चीज़ है कि हमारी जो है ना एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं है जिसमें हम फिजिकली एक्टिव तो वो गलत पॉस्टर में वजन उठा रही थी एकदम डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे वो रपच्चर वो थे शाटिका कॉज के तो अगर तो ऑपरेशन
बेसिकली ये होता है कि जो पुराने होते थे वो तो अब खत्म हो गया अब माइक्रो सेल यू थे जिसके साथ आप मैंने 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 से जाते हैं और रेयर जो रिफोटिशन या डैमेज नहीं थे जस्ट वो चीज लेटेस्ट सर्जरीज भी ये लेटेस्ट में जो है आजकल हमारे पास है एंडोस्कोपिक सर्जरीज यूज मत करनी है एक कट इन में कर रहे हैं हां एक पोर्ट डालते हैं उसी के अंदर कैमरा भी जाता है वर्किंग चैनल्स यूज के थ्रू जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी डायरेक्टली करते हैं उस पे थिंग लगता है इसमें कोई तरीके है ठीक है और वो आप मॉनिटर कर रहे होते हैं उसी को सारे कैमरे पे देख रहे ठीक है और ये इजी वे में डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसका लर्निंग कर्व ज्यादा है डॉक्टर के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट के लिए बेनिफिट ही होता है कि वो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेज में घर जा सकता है या इवन जो है ना साल में एक दफा कौन से हमें टेस्ट करवाए पहली बात है कि गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिस शुरू की है हमारे जो हेल्थ कार्ड की हिस्ट्री बहुत सारे डिजर्विंग लोग पेंशन बहुत फायदा मिल रहा तो ये तो सच अंदर सुन हो गया लेकिन सेल्फ अपना खुद भी बदल बैक याद करना चाहिए क्या आपने एनुअली कुछ अपना एक जिसको कहते हैं हेल्थ चेकअप वो आपके जिसमें करवा होता है जिसमें आपने आपका ब्लड सी पी हो गया जो बेसिक प्रोटीन आर एफ टीज आर एफ टीज थे एच बी ए वन साठ शुगर बड़ी तेजी से ग्रो कर वो इसकी वजह फिर वही है जंक फूड हो गई एडिक्टिविटी ट्रेस टेंशन स्ट्रेस इज दिन बस तो ये सारी चीज़ें आपने देखी नहीं थी इसके साथ आप दो एनबडी का चेकअप सी पे मैं नितिन जो होता है अगर दिमाग को फोन भी नहीं पहुँचता डॉक्टर साहब उसके भी साइड इफेक्ट आ जाते हैं अनिमिक पोत है हमारे मुल्क हाँ बिल्कुल है इसमें अगर आपके अनिमिया है तो दिमाग जरिए बढ़ कर उसको ऑक्सीजन चाहिए और अनिमिया वो बीमारी है जिसमें जो चीज़ ऑक्सीजन लेके जाती है वो कम हो जाती है ऑफकोर्स फिर दिमाग की हर मुतासर होती है फैनीमिया इज द आपका जो मॉर्बिलिटी है आपकी यादाश्त मुतासर कर सकती है आपकी जो असाबी निज़ाम की वो है एक्टिविटी है उसको फंक्शन को मुतासर कर सकते तो एनीमिया को डेफिनेटली देखना चाहिए और उसको कनेक्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर जो है वो मेल में ज़्यादा है या फीमेल में क्या रेशो है एक देखें तो दोनों इक्वल रेशो में जा रहे लेकिन जो कंजेनेटल नॉमिनीज होती हैं वो ज़्यादा जो है फीमेल्स के अंदर मिलती हैं आपके और जो मेल्स के अंदर हैं वो ब्रेन की मर्ज की वो किस्म होती है जो अंदर पैदा होती है और फीमेल्स के अंदर जो झीली होते हैं दिमाग के ऊपर मीन जो मस्जिद को रूते वो फीमेल्स जेंडर टाइम नजर होते पाए जाए वो जो लोग हर टाइम मतलब स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं उनमें भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं ब्रेन स्ट्रेस अभी तक सच कोई सर दिख नहीं पाया लेकिन ऑफकोर्स आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है स्ट्रेस वेल्स उसकी वजह से ये लेकिन ब्रेन टीम न्यूरो सर्जन डॉक्टर साहब को चूँकि आप पढ़ा भी रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि हम इन दिमागी अमराज से जो महफूस है दिमागी अमराज अगर हम देखें तो वही वाली बात फिर मैं रिपीट करूँगा और बार बार रिपीट करनी भी चाहिए ताकि क्योंकि रिपीटेशन से ही चीज़ समझ आती है कि अच्छी खुराक ठीक है अच्छा आपका एक टाइम टेबल हो जिसको आप फॉलो करें और अच्छी आपकी डाइट के साथ एक्सरसाइज होनी चाहिए रेगुलर फिजिकल एक्टिंग तो ये वो सारी चीज़ें जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रोल पर लेवल करेंगी वो आपके जो है ना शुगर लेवल पर लोअर करेंगी वो आपके ब्लड की सर्कुलेशन टूर्ड द ब्रेन अच्छी करेंगी तो ये आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपका एक अच्छा दबाव और अच्छे जिसम में जी डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि कोई मेंटल इलनेस पैदा हो जाए तो फौरन तौर पे जो है वो हम ऐसे जिन बाबों के पास चले जाते हैं जो कि मार मार के लोगों को बुरा हाल कर देते हैं और तवीज़ था और बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेती तो ये क्या है कैसे ये स्टिगमा हम खत्म करें बस ये अनफॉर्चुनेटली जो है वही तारीफ की कमी है और बहुत सारे केसेस हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि जिनका ज़रूर बाबों के पास हो गए होते हैं और मैं फिर नहीं कहूँगा अपने इस नाजीन सामी इनको कि ये बहुत एक गलत चीज़ है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी प्यारे को कोई ऐसा मसला हो गया जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ लेंगे बस ये जीन आ गई है इस पर परी आ गई है ये बजाय उल्टा आप उसके साथ बेहतरी करने के साथ उसके साथ नुकसान कर रहे हैं और पैसे खास टाइम पीरियड है जिसमें डॉक्टर कुछ कर सकते हैं वो आप बाबों के पास चले जाते हैं वो आप फलाने शुभ वाले के पास चले जाना है जो आपको ठीक कर देगा तो ये वो सारे हमारे गलत अकायद हैं और क्या कहूँ इस बारे में तो ये बहुत इस तरह बिल्कुल ही कर जिन बाबे और अताई जो है वो आपके मॉलेज नहीं हो ऐसे ही ऐसे अगर ऐसा होता तो फिर आपको वो एक ही दफ़ा भी ठीक कर देते बार बार आप चक्कर ना लगाते और कहीं ये दुनिया में बीमारी ही ना हो बिल्कुल ये इलम जो है ना बहुत ज़्यादा होता आप हर जगह एक बाबा नजर आता और फिर हमारी तो फील्ड ही ना होती बिल्कुल से तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी 
प्यारे के अंदर कोई इस तरह से अलमत आयूजन चीज डेवलप हो रही है और फिर भी आप मैंने बहुत सारे समझदार लोग भी देखे पढ़े लिखे भी देखे तो जो जो है ना चले जाते हैं बाबू के पास तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है ये मरीज़ के साथ भी इससे जाती है कि आप उसका जो एक खास टाइम पीरियड दो उसको ज़ाया करें तो मेरा आप सबको उन लोगों को यही पैदा है तो आपको अगर लगता है कि आपके किसी प्यारे के अंदर कोई जिन पर ही आ गई है तो ये बहुत अनकॉमन चीज़ है नहीं होता इस तरह से आपने डॉक्टर का जरूर दिखाना है और बजाय इसके कि आप उधर टाइम ज़ाया करते कभी एक के बाद कभी दूसरे के पास आप फॉरन जो है ना सी डॉक्टर रेडियो पाकिस्तान के फोन कास्ट के आज के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान साहब और एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर थे गुलाम मुर्तजा अली साहब अपने मेज़बान डॉक्टर शजाज को दीजिए इजाज़त इन शाला प्रोग्राम हुई फिर किसी के नाम के साथ हासिल हो जाएंगे तब तक ये भी प्रोग्राम ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है